Mic test, mic test So let me pass all at it do Nakakabaliw pa natin pag YouTube What's up guys? Welcome back to my channel Johnny Drinks Kung saan tuturuan kayo ng tips and tutorials on how to make drinks, cocktails, mocktails, and learn about bar If you're new to this channel, please click the like and subscribe button Let's talk about bar Today, ang pag-uusapan natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 bar tools na kakailangan ninyo para gumawa ng kahit anong cocktail, mapa-home bar, beginner, or professional, or mahilig lang kayo uminom at gumawa ng cocktail, ito na ang kailangan nyo. First is shaker. For shaker guys, ang papakita ko sa inyo ang mga pinakakomon na shaker na may kita nyo sa mga bars. Unang shaker is tinatawag nilang Boston shaker. Ang Boston shaker ay may dalawang part, ang small part at ang big part. At paano gamitin to? Lalagay mo lang tong maliit sa ibabaw at pupush mo lang siya para mag-lock. Usually guys, ito ang mga pinipili ng shaker ng mga bartender sa mga bar. It is madaling hugasan at madali din siyang buksan. At second shaker is tinatawag nilang cobbler shaker or three-piece shaker. Ang kagandahan sa gantong shaker guys is pwede kayong makabili ng plastic or stainless. Shaker na to is may tatlong part. Ang body ang middle at ang head. At maganda sa shaker na to guys is meron siyang built-in na strainer. So, pagtapos yung i-shake, tanggalin nyo na yung takip, strain nyo na diretso sa, sa baso. Kaya lang guys, ang downside nito is minsan may hirap siyang buksan. May kita nyo mga bartender pinupok-pok sa mga lamesa. Kasi nyo guys kung ano ang kaya ng budget nyo. Pero I prefer ito muna guys, ang plastic kasi mura lang yung gantong shaker. Siyempre, kailangan natin ng pang-measure ng ingredients natin. Tawag sa pang-measure ng ingredients sa bar is jigger. Maraming klaseng jigger guys. May mga maliliit, may mga malaking size, at meron ding mga fancy jiggers na may mga iba't ibang kulay. May copper, may stainless, pero isa lang ang purpose nun is to measure your ingredients. For example, yung gantong jigger, itong malaking size is 2 oz siya, at sa kabila naman is 1 oz. So usually, ang mga bartenders may kita nyo ang gantong jigger. Dalas. Kasi ang advantage ng gantong jigger, sa loob guys, ay meron siyang mga lines. So ang mga lines na yun is nag indicate ng mga iba't ibang measurement. For example, may half ounce, may one ounce, at meron dyang one and a half ounce, at itong malaki is two ounce. So if ever may makita yung gantong jigger, grab nyo na yun guys kung medyo kaya nyo kasi isang jigger lang ang kailangan nyo at maraming measurement na makukuha nyo guys. And next is bar spoon. Kailangan natin guys ng bar spoon for stirring drinks or para haluin natin yung mga ingredients. At usually, ang makikita nyo mga bar spoon is yung mahaba at may mga spiral siya. Spiral na to ay hindi lang siya for design purposes. Nakakatulong din siya guys for stirring your drinks. Once nilagay nyo yung bar spoon sa baso or any mixing glass at hinawakan nyo at in-stir nyo, nakakatulong yung spiral na to sa pag-ikot. And makikita nyo sa mga bar spoon guys is iba't iba yung mga dulo nya sa dulo nya pero meron sa taas ng mga heavy metal para mabalance yung pag-steer at meron ding katulad nito na parang hammer sya na multi-purpose pwede nyo syang gamitin guys for modeling fruits, herbs or mga kahit anong pwede nyo i-model and number 4 is muddler guys kailangan natin ng muddler especially kung cocktail na gagawin natin is may fresh fruit o kaya mga herbs Maraming klaseng mother guys, merong plastic, stainless, at saka wood. Pero I prefer guys, kunin yung stainless. Kasi madali lang siya hugasan at magagamit siya sa for long term. So fifth guys, is kailangan natin ng strainer. Tawag sa gantong strainer is Hawthorn strainer. O Hawthorn. Basta yun na yun. Ang gantong strainer guys, is meron siyang spiral. Usually, ginagamit ang gantong strainer sa mga Boston Boston shaker. Sakto siya guys. Or pwede rin sa gantong shaker. Sa 3P shaker. Pero hindi nyo na kailangan ng sagat to guys kasi meron na siyang built-in strainer sa loob. Pero ang ginagamit lang usually ang Hawthorn. 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 Isa mga shaker na Boston shaker. Kaya nyo siya guys. Bili na kayo. Mura lang siya. Bili na kayo. Number 6 is squeezer. For squeezer, maraming kulay yan guys. Orange, may yellow, may green, may white. Pare-parehas lang yun. 
pang squeeze lang ng prutas mo yun. Isa to sa essential equipment sa bar. Kasi especially, pag marami kang mga lime or lemon na gustong squeeze, mahirap mag-squeeze ng kamay lang, especially kung may sugat kayo guys. Mahapdi yon, So I prefer kung kaya nyo makabili ng squeezer, malaking tulong yun guys at hindi siya messy. Lalo na pag nag-squeeze kayo ng mga fruits or lime, lemon, orange at iba pa. Number 7 is kutsilyo o knife. Paano mo hiwain yung prutas mo kung wala kang kutsilyo? Panigurado yan guys, may kutsilyo na makaya sa bahay. At chopping board. Yung chopping board ko. Any kind of knife, pwede nang gamitin yung guys. Papa, fairy knife, baby knife, chef knife, butter knife. Pero ang pinakapaborito kong knife guys is butter knife. Malupit to. Kahit ano kaya ang hiwain nyo to. At pag ito ang gamit yung knife guys, mabilis kayo maghiwa kahit nulok pa magagawa nyo. So yun guys, knife. Number 7. Number 8. Kung taga-hotel ka or nag-work ka sa restaurant, alam nyo to. Ito yung tipong pagpasok mo at hanggang pag-uwi mo ng trabaho, bit 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 mo to. Ano to? Corkscrew. Ang tinatawag nilang waiter's best friend. Tinatawag na waiter's best friend kahit saan ka magpunta sa trabaho, hindi dapat nasabot sa buto. Okay to for additional equipment mo sa bar. For bottle opener. At also meron siyang small knife na pwede niyong pang-cut ng kahit ano. There you go! 8 bartos lang! Makakagawa ka na ng kahit anong cocktail. Kung gusto niyo pa makakita ng ganitong klaseng video, please comment down below kung ano pa ang gusto niyo magkatunan. And please don't forget to click the like and subscribe button. Thank you guys for watching and see you on the next video. Cheers!